di Charles Perrault, pelle d'asino. Un re, sposato a una regina, aveva una figlia bella e assennata. Possedeva molte ricchezze, ma la più grande era un somaro che, per dono di natura, non lasciava cadere da dietro quello che di solito cade, ma una pioggia di monete d'oro. Siccome però le disgrazie cadono sui re come sui sudditi, capitò che la regina si ammalò gravemente e morì. Il re piangeva come una vite tagliata, singhiozzava si giorno e notte, finché un giorno, forse per il dolore, lo prese una pazzia e disse alla figlia «Sei bella come tua madre, io sposerò te». La povera ragazza, stordita e spaventata, lo pregò e lo implorò di cambiare idea. Ma quando vide che quella pazzia non passava, uscì e corse da una fata che le voleva bene. E raccontò la brutta faccenda. «Ascolta il mio consiglio», disse quella. «Di a tuo padre che lo sposerai se ti farà avere un vestito color dell'aria. Siccome non lo potrà fare, non lo dovrai sposare». La ragazza, piena di speranza, tornò a casa e fece al padre la proposta. Ma lui, con la ricchezza che gli dava il somaro, poté pagare i tessitori più famosi e ordinò il vestito. Quelli fecero miracoli e dopo tre giorni gli portarono il vestito color dell'aria. «Domani mi sposerai», le disse il re. La ragazza, piangendo disperata, tornò dalla fata. «Digli che lo sposerai se ti farà avere un vestito color della luna», consigliò quella. La ragazza lo disse al re che era pazzo ma paziente e con le sue ricchezze a sinine fece venire i tessitori più bravi del mondo. In un paio di giorni ecco pronto il vestito color di luna. «Chiedigli un vestito color del sole», consigliò la fata, e così la ragazza fece, ma con le ricchezze che ogni giorno cadevano dall'asino, il re riuscì a fare anche quel vestito. «Questa volta chiedigli una cosa impossibile, perché la verità dei re è più grande di qualsiasi desiderio», disse la fata. «Di che lo sposerai se avrai la pelle del somaro caca denaro». Lei lo disse al re che però era talmente pazzo che fece uccidere l'asino e le regalò la pelle dicendo «Ora manterrai la tua promessa, domani mi sposerai». La ragazza si strappava i capelli per la disperazione. La fata le disse «Stanotte metti addosso la pelle dell'asino e scappa, per mia magia tutte le tue cose ti seguiranno». Quella sera, che era una sera senza luna, la ragazza mise addosso la pelle di asino e fuggì e la cassetta coi suoi vestiti e i suoi gioielli la seguiva in aria, come se avesse le ali. Scappa e scappa, arrivò a una fattoria vicino a una città, e siccome il fattore aveva bisogno di qualcuno per lavare i cenci, pulire il pollaio e il porcile e pascolare le pecore, la ragazza si, far, si fermò lì a lavorare. Di giorno teneva sempre addosso la pelle, tanto che la chiamavano pelle d'asino, ma nel segreto della sua stanza di sera, o quando non c'era da lavorare, indossava uno dei suoi vestiti e metteva i gioielli per consolarsi un po'. Un giorno il figlio del re, tornando dalla caccia, si fermò alla fattoria per riposarsi. Girando di qua e di là, vide una porta chiusa, mise l'occhio al buco della serratura e vide pelle d'asino con uno dei suoi vestiti meravigliosi. Era così bella e splendente che lui se ne innamorò. Andò a chiedere chi stava in quella stanza e gli dissero che era una serva brutta, sporca e selvaggia, di nome pelle d'asino. Tutto stordito e confuso, il principe tornò al palazzo e fu preso subito da una febbre così forte da gettare nella disperazione il re e la regina. I medici lo visitarono, discussero, studiarono, ma non riuscirono a capire che malattia fosse quella e alla fine dissero, deve essere un misterioso desiderio. La regina chiese al figlio cosa desiderassi, voglio un dolce cucinato da pelle d'asino che sta nella fattoria, rispose lui. Gli ufficiali corsero subito alla fattoria a dare l'ordine e Pelle d'Asino, tutta stupita, si mise a preparare un dolce con uova, burro e fior di farina, ma nell'impastare un, un anello che aveva dimenticato di togliere cadde nella pasta. Il dolce fu cotto e portato dal principe, che lo mangiò a gran bocconi e quasi si strozzò con l'anello. Lo prese fra le dita, lo pulì, lo guardò, riguardò e ammirò, baciò e ribaciò. Chiamò il re e la regina disse, io voglio sposare chi ha un ditino, cos ditino così fini da entrare in quest'anello. La cosa fu annunciata in tutto il regno. Vennero principesse, duchesse, marchese, baronesse, dame, signorine e sartine, levandaie, contadine, ma nessun dito si infilava. «Fate venire le serve!» ordinò il re, ma nessun dito si infilava. «Chiamate le sguattere!» disse la regina. Nessun dito si infilò. Alla fine, 
proprio per ultima fu mandata a chiamare anche Pelle d'Asino, che andò a palazzo nel suo solito vestito, fra le risate di tutti che c'era chi le faceva il verso dell'oca, chi della gallina e chi del maiale e chi dell'asino. Ma quando sotto gli occhi del principe, del re e della regina, da sotto la pelle d'asino sbucò una manina bianca e delicata e un ditino si infilò nell'anello come nel burro, ci fu un evviva così grande che fu sentita in tutto il regno. Le nozze furono meravigliose, tanto che ne arrivò notizia anche al padre di pelle d'asino, ma lui non la sentì o non la capì perché era guarito da quella pazzia, ma ne, ave, ne aveva avuta un'altra e si credeva un gallo e zampettava qua e là nelle sale del palazzo, sbattendo le braccia gridando «Chicchi di chi!».